Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos ver uma volta no novo autódromo na Hungria, que tem nível 1 da FIA, ou seja, ele pode receber a Fórmula 1, inclusive é falado, tem aqui no vídeo que nós conversamos sobre esse circuito, que ele pode vir a ser uma das pistas da Fórmula 1 e não precisaria esperar o contrato de Hungaroring acabar, porque a Fórmula 1 consegue andar duas, três vezes no mesmo país, basta mudar o nome do grande prêmio. Esse é o circuito de Balaton, citei para vocês também em vídeo recente que ele foi inaugurado há pouco tempo, tem poucos dias, vai ter uma corrida da Porsche, isso se já não estiver rolando, uma corrida da Porsche lá para inaugurar de vez o autódromo, e falei para vocês que assim que saísse no simulador eu ia trazer para vocês uma volta para a gente estar tá dando uma olhada e conhecer essa pista. Eu não baixei ainda a pista no simulador, acredito que só tem no Aceto Corsa, eu raramente entro no Aceto Corsa, mas já tem gente fazendo vídeo aqui no YouTube, e isso é que é o legal. Então vai aparecer para você aí na sua tela, vou deixar o link na descrição para você ir lá no vídeo do cara, dar o like, assistir o vídeo dele para dar uma força para o canal dele, mas vamos ver então a primeira volta no Balaton, que é o novo circuito da Hungria, se ele é melhor ou não do que o Hungaroring. Então nós podemos começar aqui, por exemplo, na reta principal, como você vê aqui comigo. Ele está na reta principal, tem algumas coisas que vão aparecer na tela do, do vídeo do cara aí e tal. Mas você tem a primeira curva para a direita, talvez seja um ponto de ultrapassagem ali, segunda curva para a esquerda. Aí você vai ter mais uma curva para a esquerda. Outra curva para a esquerda, ele está ali na curva 4 e agora ele entra na reta. Você vai ver que já tem a plaquinha do DRS bem aqui. Ele está nesse trecho da pista que saindo da curva 4, tem essa reta até a curva 5. Esse primeiro trecho em si, que tem a reta principal e essas primeiras curvinhas, eu diria que na curva 1 você tem uma boa possibilidade de ultrapassagem caso exista um DRS ali. Eu ainda não vi se tem um DRS ali, talvez tenha uma placa ali mostrando. Já na curva 2 vai ser mais difícil, eu só consigo ver um ponto de ultrapassagem caso o piloto que saia da curva 1 esteja por fora e ainda lado a lado com o adversário, que aí ele consegue pegar aqui na curva 2 o ponto da curva por dentro para poder se manter à frente, aí você tem a 3 e a 4 que também dão essa possibilidade. Então eu diria que a curva 1 é um bom ponto de ultrapassagem, mas entre a 2 e a 4 talvez seja algo muito mais difícil, principalmente levando em consideração que esses carros são gigantescos. Mas vamos lá. Aqui nós temos a reta do DRS, a curva para a direita, a 5, é uma reta pequena, você vê que é uma reta pequena. Não é uma reta gigantesca, não é uma super reta como alguns circuitos têm colocado ultimamente, nos últimos anos da Fórmula 1, que você tem setores mais sinuosos e aí um retão para compensar para ter ultrapassagem. Aqui não, você vê que é uma reta pequena e aí tem a curva 5. Para a direita, seguida dessa curva para a esquerda, que é a 6, Aí você tem a 7, que vai sendo esse contorno para a direita aqui, talvez um carro já consiga sair colado no outro. 8, 9, e agora vai virar 10, para então chegar a um outro ponto de aceleração. Bom, antes de entrar nesse DRS, eu quero falar o seguinte, esse trecho da 5 até a 10, eu também não consigo ver muitas ultrapassagens, por quê? Depois dessa zona de frenagem da 5, que é uma reta curta também para você fazer a ultrapassagem, quem passar, passou. Depois disso aqui, muito dificilmente alguém vai conseguir fazer uma ultrapassagem, porque é um trecho curto e é um trecho que não dá tanta possibilidade mesmo. Quais carros hoje na Fórmula 1 tem a tração necessária para sair tão melhor que o outro, da 5 e da 6, para poder ultrapassar antes da 8? Praticamente nenhum. Você vê que até o Verstappen, com aquele foguete em mãos em Miami, ele só conseguia fazer as ultrapassagens no final da reta com o DRS, naquela reta longa de Miami. Então dificilmente você vai ter alguma coisa fora do comum aqui entre a 5 e a 10. Os pilotos não devem fazer ultrapassagens aqui. Indo aqui para a zona de DRS, ó, nós vamos ver justamente que ele tem um bom período de aceleração, vai passar pela 11 até chegar na 13, só que ainda assim não é tão longo quanto parece no desenho. 13, 14, vai fazer a 15, que é quase um cotovelo, 16 e encerrou a volta, ou seja, é uma pista bem curtinha. Vamos ver se a gente consegue curtir essa volta agora sem interrupções, para a gente ver exatamente o que eu estou falando. Ó. 
Saiu da 16, ativou o DRS. Tem uma zona de DRS aqui, então aqui é a zona de DRS mesmo que curtinha nós temos. Primeira curva, chance de ultrapassagem. Botou de lado. Se o cara não espalhar tanto assim, o outro ainda vai ter a chance de voltar, mas dificilmente passa aqui na 2 e na 3. Dificilmente vai fazer ultrapassagem aqui, assim como dificilmente passa aqui na 4. O ideal é sair colado para você pegar o vácuo nesse DRS agora e tentar fazer a ultrapassagem, já que é uma reta curta, bem curtinha mesmo. Botou para a direita, nós temos a 5, 6, já já nessa curvinha agora para a direita a 7, dificilmente alguém vai ultrapassar aqui, vai ter a tração necessária, não tem DRS nesse trecho. Vem a curva 8, 9 logo em seguida, 10 que vai ser esse grampo para a esquerda, e aí sim você tem o um segundo trecho de aceleração que nem é tão longo assim quanto faz parecer no mapa. Então você tem dois trechos razoáveis de aceleração para poder fazer uma ultrapassagem no DRS. Tirando isso, não vejo como muitas possibilidades de ultrapassagens, tá? Fez a 13 e a 14, vai fazer a 15. Trouxe para a direita para 16, abriu o DRS e pronto, essa é a volta no novo grande prêmio. Ou melhor, na nova pista, não sabemos ainda se vai ser um grande prêmio. O tempo de volta aqui no caso foi um 11 162 com esses carros modernos. Então esse seria o tempo de volta simulado aqui nesse caso. No paralelo com o Hungaroring, essa pista é muito melhor, é a mesma coisa, é inferior, o que, que eu acho? Com um garorrinho hoje, para ultrapassar, você tem a reta principal com DRS e depois da reta principal, você tem, já logo depois da primeira curva, você tem outro DRS que os pilotos tendem a fazer a ultrapassagem antes da curva 2. Tirando isso, raramente tem ultrapassagem no resto da pista, geralmente fica ali mesmo entre a reta principal e a curva 2. Então, tem pontos de ultrapassagem nessa pista, são dois pontos que eu diria que são mais viáveis com retas mais longas que Hungarorim, então em tese você tem mais possibilidades nessa pista agora de Balaton do que em Hungarorim. Hungarorim é uma pista bem técnica, essa de Balaton talvez não seja tão técnica assim, eu não vi nada de muito excepcional nela, é uma pista que tem brita, que não permite tanto erro, tem grama, então você vê que ela não permite tanto erro, mas Hungarorim também é uma pista que não permite tanto erro, ou você bate na proteção ou você vai ali para grama, para brita. Ou seja, a nível técnico, eu diria que Hungarorim ainda está um degrau acima, é um pouco mais difícil para os pilotos, é uma pista que necessita de uma apuração do piloto melhor. Por outro lado, o Balaton me parece uma pista um pouco mais rápida e que poderia entregar mais ultrapassagens, ainda mais nessa geração de carros, que são carros parrudos, que dependem muito do DRS, que são carros que não conseguem ultrapassar em condições mais normais, a não ser que esteja chovendo, então nesse caso... Balaton me parece que seria uma opção viável para substituir um Garohin, ou caso você não queira substituir um Garohin, o que eu particularmente não gostaria, eu quero que um Garohin continue no calendário, você pode fazer duas corridas na Hungria, lembrando que essa é uma pista feita com design nível 1 da FIA, então ela pode participar de Fórmula 1, de UEC, na verdade oficialmente ela está como 2, mas conforme eu li na matéria para vocês recentemente, os organizadores já fizeram tudo pensado para o nível 1 e é só uma questão formal, é só uma burocracia de assinar falando que é o nível 1, porque a pista é nível 1, por isso o nosso colega aí, youtuber fez esse vídeo com o carro de Fórmula 1. Então é isso basicamente, até que gostei da pista, não é nada demais, ela não é uma pista excepcional, não é um clássico, mas pelo visto quebra o galho, dá para Fórmula 1 andar lá em breve. Qual a sua opinião dessa pista? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!